Twitter, Facebook, YouTube gibi uygulamaların yakında kapatılacağı bir durum söz konusu. Evet. Böyle bir şey olursa düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Yani e, bence kapatılması yerine e, doğru kullanım aşılanmalı. E, bizim toplumumuzun zaten e, en büyük sorunu sosyal medyayı adam akıllı kullanamamak. E, özellikle gençler arasında. Hani e, mesela TikTok denen bir uygulama var. E, gençlerimizi hep ben orada görüyorum. Ya böyle soyunup dans ediyorlar. E, yani abuk sabuk şeyler bizim gençlerimiz arasında çok yaygınlaştı. Hani e, kapatmak... Belki TikTok gibi gençlerimizi böyle ahlaki olarak çöküntüye götürecek şeyler kapatılabilir ama diğer uygulamaların daha böyle gençlere faydalı hale getirilmesi bence bizim toplumumuz açısından daha iyi olur Şunu diye düşünüyorum. Şunu soracağım. Meclisten çıkacak bu kararın neleri kapsadığını biliyor musunuz? Yani geçen bir okudum ama tam olarak içeriğini bilmiyorum. Ben size bilmiyorum. kısaca şöyle söyleyeceğim. Şimdi bu uygulama şunu kapsıyor. Mesela siz Instagram'ın sahibisiniz veya Twitter'ın. Devlet size diyor ki Türkiye burada bir temsilci açmak zorundasın. Eğer açmazsan diyor ben ilk önce sana para cezası uygulayacağım. Daha sonra o para cezası artacak. Ondan sonra hızını yavaşlatacağım. Bant genişliğini daraltacağım. Yani artık Instagram'ı Türkiye'de kimse kullanamayacak diye bir tehditte bulunuyor o firmalara. Yani siz Instagram'ın sahibi olup şimdi burada bir ben Türkiye'de yer açmak istemiyorum kardeşim derseniz Instagram Türkiye'de kullanılmayacak. Şimdi size şöyle ben bir soru soruyorum o zaman. Şimdi Instagram denen uygulama için ülkemizde bir temsilcilik olması bizim açımızdan iyi olmaz mı? Tabii ki de Mesela olur. Mesela şöyle düşünün. Instagram'da birçok saçma figür karşımıza çıkıyor. Tabii. Yani hem ahlaki açıdan hem böyle toplumumuzun kültürel yozlaşmasına sebep olacak birçok yani birçok şey karşımıza çıkıyor. Bence temsilcilik bulundurması bizim yararımıza olan bir şey olur. Şimdi adam temsilcilik açmazsa bence de zaten ona bir tehdit unsuru lazım ki hani uygulamayı biraz daha topluma faydalı bir hale getirebilelim öyle değil mi? Şimdi ülkemizde herkes bir Instagram'ı açmış eline 24 saat hepimiz Instagram'dayız ya da sosyal medyadayız öyle değil mi? Özellikle çocuklar arasında e, neredeyse Instagram kullanımı ilkokul çağına düştü. İlkokul çocuklarının bile Instagram'ı ya da farklı bir sosyal mecra uygulaması var. Şimdi buradaki çocuklar alıyor ne olduğunu bilmeden ona bakıyor, buna bakıyor. E, bu bizim toplumumuzu zaten yozlaştıran şeyler değil mi? Yani özgürlük topluma faydalı olduğu sürece özgürlüktür. Şimdi sen çıkıyorsun tamam mı? Ee, birine hakaret ediyorsun bu özgürlük müdür? Bence değildir. Hakaret ayrı bir şey yani hakaret zaten suç. Yani gerçekten adam akıllı eleştirel e, fikirler varsa bunlar özgürlük kapsamına alınmalı. E, yani tabii ki de her e, insanın fikri kendine göre değerlidir. Ama e, şimdi her fikir kaldırılmamalı zaten. Ama gerçekten toplumumuza zarar veren insanlar arasında kim ve nefrete yol açacak e, düşünceler varsa bence bunlar zaten kaldırılmalı diye düşünüyorum. Mesela eğer bir toplumun milli değerlerini bir hakaret, bir suçlama, bir sıkıntı varsa ne bileyim kültürel bakımdan düşündüğümüzde bir yozlaşma gerektiriyorsa ya da yapıyorsa kaldırılmalı bence o video. Çünkü ne yarar? Ya da şöyle düşünelim e, ne bileyim bir fikri empoze etmek en büyük sorunumuz. Bugün halkın geneli hani okumuş cahil. Yani cahil demek istemiyorum aslında. Araştırmayan kesim çok var. Ne yazık ki bir şey ortaya atıldığında bir video paylaşılıyor. Bakıyorsun ki yani ışık hızıyla yayılıyor. Doğru mu? Asla. Çoğusu asla değil. Ya da birisi hakkında yayılan bir şey. Doğru mu? Asla değil. Ama bakıyorsun toplum maalesef. Aa böyleymiş diyor. Hakaret mi yayınlanmış? Hemen herkes paylaşıyor. Ya da bakıyorsun yanlış bir fikir anında yayılıyor. Bu yanlış. Bu kaldırsın. Bence temsilci bu yönde. Gerçekten güzel bir şekilde eğer temsilciler e, o getirilen sistemli, sistemli bir şekilde çalışılacaksa güzel. Onun dışında mesela Instagram uygulamasının kaldırılması. Ha kaldırılması bana bir zararı var mı? Hayır. Şöyle sadece e, Instagram değil, Twitter, YouTube, TikTok bunların hepsini kapsıyor bu meclisten çıkacak karar. Oldu ki bu firmalar biz Türkiye'de temsilcilik kurmuyoruz derse hiçbirini kullanamayacağız. Ya kullanamayacağız evet hani belki çoğu insan açısından hani kötü bir durum ama Twitter kullanmasak düşünüyorum şu an. Dünya mı yıkılacak, ülke mi batacak? Instagram kullanmasak ki Instagram ben zaten hani kullanıyorum evet kullanıyorum aktifte kullanıyorum ama ne yazık ki bilinçli değil toplum bilinçli değil Twitter'da da aynı bir fikir bir şey açılıyor bir tag açılıyor mesela anında araştırdın mı baktın mı anında fal e sen bunu suç da işleyebilirsin bu şekilde bu da kötü ha, açılmazsa o temsilciler kurulmazsa 
ne olur orası da artık o gündemin şeyi yani güncel bir durum. Onu şu an düşünemeyiz yani bilemeyiz ne olacağını. Hayırlısı olsun diyelim inşallah öyle bir şey olmaz. İnşallah temsilcilerini açarlar. İnşallah Çok teşekkür ederiz. İnşallah bilinçle büyük oluruz. Büyük i̇nşallah. Yani. Amacımız o yani yoksa hani diğer türlü Instagram kullanmış, Twitter kullan Ama ne yazık ki genelde topluma zarar veriyor. Çoğu uygulama zarar veriyor. Çünkü bizim toplumumuz bizim okumayı önce... sevmeyen bir toplum. Evet. Okumayı sevmeyen toplumlar da cahilce her şeye atılıp her şeye yorum yapıyor. Ve bu boyut hakaret boyutuna... İnsanların e, özel hayatına kadar her şeyi burnumuzu sokan bir milletiz. Bu yüzden yani sosyal medyanın kapatılması şayet bizim ülkemiz gibi okumayan bir ülke açısından bence yararlı bile olabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben söylediğiniz sosyal medyaların hepsini aktif olarak kullanıyorum. Özellikle Netflix'i evimizde kullanıyoruz. Geçen gün yeni bir bilgi edindim. Netflix'in ana merkezi Türkiye'de değilmiş Hollanda'daymış. Şimdi e, mantıklı olan insan şunu bir düşünür ya Türkiye'de neden açmıyorlar? Merkez binalarını neden açmıyorlar? Açmamasının sebebi e, adamların merkez binasını mesela buralarda oluyor ya şafak operasyonları. Mesela hükümetin beğenmediği bir filmi ya, bu zaten şey için oldu herhalde. E, bir tane Netflix'teki dizide Osman ismindeki bir karakter gay olduğu için böyle bir şey ortaya çıktı diye duydum ben. Genel olarak takip etmedim ama. Bir de Cumhurbaşkanı'nın canlı yayınında Z kuşağı gençlerin yaptığı yorumlardan Hı, dolayı. Gördüm diye. orada bir dislike muhabbeti oldu. Ondan sonra yorumlara kapandı falan ama. Ya ilk önce bence işte nabız yokluyorlar. Kamuoyunu yokluyorlar. Tamamıyla kapatabileceklerini zannetmiyorum. Ha, sınırlamalar, kısıtlamalar yapabilirler. Zannetmiyorum diyorum ama e, bunların hepsi zamanında kapandı bizim ülkemizde. Bunu hepimiz biliyoruz. Youtube kapandı, Twitter kapandı. Kapandı yani. E, böyle eleştiriyi önleyebilecekler mi? Zannetmiyorum ama. Bence bu fikir özgürlüğünü engellemek mi? Ya bu ülkede fikrini özgürce söyleyemezsin. Öyle bir şey yok. Artık biz o devri geçtik diye düşünüyorum. Kimse fikrini özgürce söyleyemiyor. Sen mesela... Burada çoğumuz Twitter kullanıyoruz. Twitter'da bir şey yazacağımız zaman acaba diyerek yazıyoruz yani. Sabahleyin evimizden şafak operasyonuyla almasınlar diye iki kere düşünüyoruz yani. Artık o konumdayız. Mesela ben YouTube'a video yüklemiyorum ama yüklenen videoları görüyorum. Konuşan insanları görüyorum. Herkes kekeme konuşuyor. Bütün toplumun yüzde sekseni şu an kekeme zaten. Herkes tam istediğini söyleyemiyor. Ya yapabilirler mi? Yaparlar. Ya bizim millete yaparlar, yaparlar yani ses de çıkmaz bir iki e, ufak ses çıkar ondan sonra alışırız yani bu iş böyle bizim ülkede alıştık artık biz bu baskılara alıştık Eyvallah, alıştırdılar sağ olsunlar alıştırdılar devam da ediyorlar e, azaltacaklarına çoğaltarak devam ediyorlar teşekkür ediyoruz ya böyle bir gençliği bu konuma getirdikleri için teşekkür ediyoruz yani, yani şimdi bu durumda sosyal medyanın kapanma ihtimali çok zayıf. Ha, kapatamazlar tamam böyle bir e, söz koymuşlar ortaya ama yani mümkün meclisten değil. Meclisten çıkmak üzere. Şimdi meclisten çıkmak üzere olsa bile dahilinde şu anda milyonlarca insanın kullandığı bir şey. Sadece bu Türkiye'de değil Avrupa'da birçok ülkede yani artık yaygınlaşmış olan bir şey. Şimdi kalkıp da bir adamın ya efendim sosyal medya kapanacak o da işine gelmediği için kapanacak diye. Yani ne oluyor işte e, bu bir sürü şeyler çıkar yani ortaya. Mesela şu an diyor ki eğer Türkiye temsilcilerini getirmezlerse internet hızlarını yavaşlatacağız. Bant genişliğini daraltacağız. Yani kullanamayacağız açıkçası. Büyük protesto çıkar ya. Öyle bir şey olabilir mi? Yani mümkün değil yani. Büyük bir protesto çıkar yani. Bütün millet sokağa çıkar yani. Öyle bir... 80 çünkü... milyon adına kim alıyor? Efendim abi? 80 milyon adına kim bu kararı alıyor? Meclisten çıkacak bu karar çıkarsa abi. Meclise gibi bütün milletvekili de okey verdik mi bu karara? Yani abi... CHP karşı çıkıyor tabii şu an. Bir CHP mi karşı çıkıyor? Bildiğim kadarıyla sadece CHP Allah şu anda. Allah. Öbürlerine ya karşı çıkmak acaba? Bu sosyal hak herkesin hakkı. Yani millet uzaya gidiyor, nelerin peşinde, biz nelerle uğraşıyoruz? Bu Türkiye ne zaman böyle ayağa kalkacak ya? Kapanmaması mı gerekiyor ya. sence de abi? Herhalde yani bilgi faydalanan da var mı? Zararı var. Sen zarar diye yapanları engelle. Gücün yetiyor, devletin gücü her şey yeter. Yetmez mi? Bence yeter yani. Kapanması gereken birçok şeyler var. Ha, ee, onlara TikTok kapan. var mesela. Yani kapanması gereken bir şey. Çünkü i̇şte daha geçen yılda 5 yaşında abi. bir çocuğun gözünü kör etmesi gibi. Olsa, yani bir akım uydurmuşlar. Sonra 5 yaşındaki çocuğun Sakat gözünü şey, kör etti. Onu herkes biliyor. Sen şimdi yani. sapta samanı birbirine karıştırırsam bu ülke böyle olmaz yani. Burada İran mı, Irak mı? İşte bu, ne? Uygulama şunu, bu uygulama şunu kapsıyor abi. Şimdi diyorlar ki Türkiye'ye bir temsilcilerini getirecek bu firmalar. Yani mesela TikTok Türkiye'ye bir temsilcisini getirecek.
Evet. E, devlete dair ya da bir suça dair bir video çekildiğinde o videoyu kaldır dediğinde devlet 48 saat içinde o videoyu kaldırması gerekecek. Yani bunun için yetkili evet, istiyorlar Türkiye'ye. Devletimiz yani var olsun da bütün böyle kötü şeyleri halletti de buna mı düştü ya? Buna gelen kadar ne kadar böyle yanlış işler var bunlar diyeceksin ya. Ya şimdi burada saysam şimdi şimdi yani bütün yanlışları halletti o mu kaldı ya Allah aşkına ya. Yok. Ya. Böyle bir uygulama gerçekten güzel olur. <gülüyor> uygulama çok güzel olur yani bir Senin tane. Senin fikrin değişti abi yani şu an. Şu an değişti neden değişti yani ortada bir yanlış varsa o yanlışı düzeltmek için e, hani şey yapıyor diyor hani bir yetkili geliyor onu 48 yaş içerisinde kaldır diyor. Aslında güzel bir şey bu. Bunda herhangi bir sakınca yok ama tamamen kaldırmak çok sıkıntılı bir durum. İşte o da şöyle bir durum abi. Şimdi mesela sen Instagram'ın sahibisin. Evet. Dedin ki ben Türkiye'ye temsilcilik kurmayacağım kardeşim dedin. Evet. Instagram kapanacak o zaman Türkiye'de kullanılmayacak. O zaman kötü. O zaman kötü öyle bir eğer ki Instagram yetkilisi ve böyle bir şey yapmayacağız kardeşim dediği zaman hani e, Instagram tamamen kapandı dedi mi olmaz. Çünkü sadece bu... E, kendilerine karşı gelen insanların düşüncelerini yok etmeye çalışıyor aslında amaç bu hani e, nice şeyler var işte geçen bir videosunda kumpas olarak yayınladılar sonra buna kötü yorum yapanların hepsine dava açtılar yani şu anda nereden baksan Türkiye'nin yüzde sekseninde dava açmış yani adam herkesten ay, e, her ay para kazanıyor yani bir taraftan da buradan geliri var yani <gülüyor> aslında işine geliyor ama bilmiyorum yani düşüncesi ya mümkün değil ama kapatılmaz Eyvallah. yani. Gerçekten kapatılmaz. Eyvallah. Yani. Teşekkür ederiz. <gülüyor> Abi e, bana kalırsa e, kapatılmaması lazım. Çünkü bu uygulamaları hem gençler kullanıyor. Hem de birçok hani devlet büyükleri de bunları kullanıyor. Ve ayrıca bunların kapatılmaması lazım. Çünkü mesela atıyorum propaganda olur oluyor, bir sürü şeyler oluyor. Oradan bildiriliyor. Mesela ben de kullanıyorum. Yararlı şeyler. E, tabii ki de mesela e, Cumhurbaşkanımıza yapılan şey ben de onaylamıyorum. Yani hani yanlış bir şey. Fakat hani daha... E, Zararından çok daha çok faydası var bence. O yüzden bence hani kapatılmaması gerekiyor. Peki bu meclisten çıkacak olan kararın içeriğini biliyor musun? Yok bilmiyorum abi. Şöyle söyleyeyim mesela sen YouTube'un sahibisin. Hı hı. Devlet sana diyor ki Türkiye. Kardeşim gel buraya <gülüyor> burada bir yer aç. Ha, şey yani burada bir, e, yetkili bir bayi yani aç bayi mesela açıyor. burada. E, buranın başında dur biz bir sorunumuz olduğunda sana gelelim mesela şu videoyu kaldır diyelim 48 saat içinde kaldır. Ama burada bir temsilcin olsun. Bence olmaz Eğer olmazsa biz seni kapatacağız burada izlenmeyeceksin belli diyor. Belli bir normların olması gerekiyor ya abi. yani belli bir kuralların olması gerekiyor. Çünkü hani devlet büyüklerine olsun bazı kişiler olsun seçimlere bile yani bunun şey yaptığını gördük yani. Bence bu çok yanlış. Hani belli bir şey olması gerekiyor yani belli bir düzen olması gerekiyor. Hani Rütük kadar böyle katı olmasa da hani Rütük çünkü Netflix'e falan takaşmaya başladı olmasa da belli bir kuralların olması gerekiyor bence abi. Peki sence böyle bir durumda mesela e, devlet ya da herhangi birisi istemediği bir videoyu kaldırdığı zaman YouTube'a devlet yetkilisi yani. Devlet yetkilisi Cumhurbaşkanı. Bu özgürlüğü, özgür düşünceyi, özgür fikirleri engeller mi sence? Bence engeller abi. Şu yönden engeller. Eğer mesela hani kötü bir şey yoksa hani birinin aleyhine bir şey söylenmiyorsa, laf söylenmiyorsa hani devlet büyükleri hani çıkar niyetine kapatılıyorsa atıyorum CHP'dir. AK Parti'dir. Kapatır mesela. Bu yanlış. Ama mesela yanlış olmayan bir şey var. Kapatıyorsa bu yanlış. İşin içinde hakaret yoksa. Aynen. Aynen kapatılmaması gerekiyor abi bence. Aslında sosyal medya kapanmasın. E, düzgün kullanılırsa e, çok yararlı, çok faydalı bir şey bence. Kapatılmasına, Kapatılmasına karşıyız. karşıyız biz. Zaten bir sosyal medyamız var olmasa <gülüyor> ne yapacağız yani? Bence kapatmasınlar ya. Yani ne bileyim insanlar çok boş olur. Evet. Uğraşacak bir şeyleri mi kalmaz? Evet can sıkıntısından giderler. Öbür dünyaya. <gülüyor> Neden bu kadar önemli sence sosyal platform? E çünkü orada insanların ortamı var, çevreleri var. Ne bileyim yani. Önemli bence. Sence? Aynen öyle. Alışmışlar çünkü. Vazgeçemiyorlar. Siz de kullanıyorsunuz. Tabii ki de. Bugün mesela en çok neyi kullanıyorsun? En çok neyi kullanıyorum? WhatsApp falan. Instagram. Bugün WhatsApp ve Instagram kapansa ne yaparsın? Ne yaparım? <gülüyor> İntihar ederim. Tabii kısıtlamadan biz de memnun değiliz sonuçta gençler olarak. Yani bir yanlış bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Ne gibi tedbirler alınacağını da tam bilmiyorum ama ya dediğim gibi memnun değiliz yani. Ya sosyal medya çok fazla kullanmadığım için bir şey hiç sakıncası yok yani. Bir sakıncası yok, bir yasak gelebilir diyorsunuz. Yani eğer ki kötü kötü yönde kullanılıyorsa tabii ki gelsin. Hepsi kapatılsın. Ben nasıl olsa hiçbirini kullanmıyorum. Neden abi? Kullanılmasın. Çünkü biz amacı doğrultusunda kullanmıyoruz. İhtiyacı halinde kullanmıyoruz. İnternet güzel. 
bilgi dairinde bilgi ulaşımı için çok güzel. Yani biz bilgi için kullanmıyoruz ki. Öyle. Yani kapatılması çok ağır bir karar tabii. Yani temsilci bulundurmak derken onun da bakmak lazım. Yani altında ne var? Hani diğer ülkelerde nasıl? Bunları araştırmak lazım. Ama hani kapatmak çözüm değil hiçbir zaman.